Mukund now puts another question. Sir, it brings me to my next question. آپ نے جو ابھی کہا وہ مجھے اب اگلے سوال کی اور لے جاتا ہے ہی سیز اٹ برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کوشچن دا نیم آف دا روز از اے ویری سیریس ناول آپ کا جو اپنیاس ہے نیم آف دا روز یہ ایک بڑا گمبھیر اپنیاس ہے اٹس اے ڈیٹیکٹیو یارن ایٹ ون لیول وہ تو ایک طریقے سے جاسوسی تانا بانا ہے اس کتاب میں ایک استر پہ تو اس میں پوری جاسوسی تانا بانا ہے اور جب جاسوسی تانا بانا ہوگا کسی کتاب میں کہانی میں تو نشت روپ سے تھوڑا سیریس ریڈنگ کرنی پڑے گی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ آلسو ڈیلز انٹو میٹا فیزکس تھیالوجی اینڈ میڈیول ہسٹری میٹا فیزکس ایک بہت گہرا سبجیکٹ ہوتا ہے بہت سیریس سبجیکٹ تو ٹو ڈیلو ان ٹو مطلب گہرائی میں جانا ٹو ڈیلو ان ٹو مطلب گہرائی میں یو ہیو ٹو ڈیلو ان ٹو دس پرٹیکولر بک سو ٹو ڈیلو ان ٹو بٹ اٹ آلسو ڈیلو ان ٹو یاد رکھیں گے ڈیلو کے ساتھ ہمیشہ بعد میں ان ٹو آتا ہے So he delves into. So your book, The Name of the Roses, The Name of the Rose, is a very serious novel, Mukund says. It's a detective yarn, no doubt. At one level, it might be Jasuchi Kahani and all that. But at the same time, at another level, it makes a serious reading about theology, Dharma Shastra, metaphysics. And medieval history, Madhya Kali Nitihas, pays serious reading bhi has mein. Uske baad bhi, it enjoys a huge mass audience. Uske baad bhi, it enjoys, to enjoy matlab anand lena. Huge mass audience, mass manne janata. Bhari janata ka is supanyas se samarthan mila hai. Janata ka bhari samarthan mila hai. It enjoys a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? Puzzle hona mana ashchare hona. Ajuba hona. Achambhit hona. Acharaj hona. To puzzle. Ushi se bana hai puzzle. Matlab aise quiz jis mein puzzle game hote hain jo aap chane hoonge. To puzzle. Don't puzzle me. I was puzzled by the way he answered questions. میں تھوڑا چمبت ہو گیا تھوڑا عجیب و غریب طریقہ لگا اس کو اتر دینے کا سو پزل سو مکند سیز کہ ایک طرف یہ جاسوسی ناول ہے دوسری اور آپ بڑی سیریس ریڈنگ بھی ہے اس میں اس کے باوجود اس کو بہت بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے پڑھا ہے کیا اس سے آپ کو عجیب نہیں لگا ویر یو پزلڈ ایٹ آل بائی دس کیا آپ کو اس سے بڑا شر ہوا امبرٹو سے نو جرنلس سار پزل مجھے آشچر نہیں ہوا اچمبت تو پترکار ہوئے اچرج میں تو پترکار پڑے اور کئی بار تو پبلیشر بھی اچرج میں پڑ گیا جس نے کتاب چھاپی ہے وہ بھی آشچر کرنے لگا اور یہ اس لیے And it is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Ambato says, Aschar to patrakaron ko hua hoga. Aschar to mere publisher ko hua. Aur shayad patrakar aur publishers, ye log aisa maan ke chalte hai ki joh saman ni janata hai. People don't like trash. Trash matlab waste, kachra. That people, that people like trash. کہ جنتہ جو ہے وہ کچھرا پسند کرتی ہے اور سیریس ریڈنگ کو پسند نہیں کرتی ایسا آپ لوگ کا ماننا ہے میرا تو نہیں ماننا کنسیڈر کلپنا کرو کنسیڈر مطلب کلپنا کرنا ماننا مانو there are six billion people on this planet مانو کلپنا کرو کہ 
इस धरती पर इस प्लैनेट में सिक्स बिलियन लोग हैं द नेम ऑफ द रोज दट माई नॉवेल सोल्ड बिटवीन टेन एंड फिफ्टीन मिलियन कॉपीज कितनी बिकी दस से पंद्रह मिलियन कॉपी बिकी कितने में सिक्सटी बिलियन लोगों में सो इन नो वे आई रीज बिग नंबर आई रीज ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ सिक्स सिक्सटी बिलियन आउट ऑफ सिक्स बिलियन छः बिलियन में इस प्रकार मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़े ऑडियंस में पहुंच गया या मेरी किताबें सभी लोग पढ़े वो तो केवल 10 से 15 मिलियन लोगों ने पढ़ा छः बिलियन में बहुत छोटी संख्या है जितने लोग हैं उसकी तुलना में मेरे उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर बट it is exactly like kind of readers who don't want easy experiences lekin ye baat tay hai ki ye un logon ne padha hai jo saral anubhav nahi chahte halka phulka nahi chahte arthat jo serious reading chahte hain mere upanyas 10 se 15 lakh bike hain logon ne padhe hain iska matlab ye to tay hai that it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences halki phulki kitab nahi padhna chahte or at least don't always want this ya kam se kam hamesha hi halki phulki kitab nahi padhna chahte kabhi kabhi halka phulka chalega sometime they would like light reading sometime they might read uh, read uh, on a shallow readings मैं तो खुद भी कभी कभी हल्के फुल्की चीजें देखता हूं आई माई सेल्फ एट नाइन पी एम आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन अम्बाटो से दैट मैं खुद भी नौ बजे के बाद डिनर के बाद एक प्रोग्राम देखता हूं टीवी में और उस प्रोग्राम का नाम है मियामी वाइस या एमरजेंसी रूम ये दोनों बड़ी हल्की किताब है हल्के सीरियल हैं आई एन्जॉय इट और मुझे जरूरत भी है आई नीड इट बट नॉट ऑल डे मुझे कभी कभी हल्की फुल्की चीज़ें देखना पसंद है मुझे मज़ा भी आता है और मुझे ज़रूरत भी है लेकिन हमेशा नहीं हल्का फुल्का कभी कभी के लिए ठीक है उसी प्रकार जनता भी जो है जो ऑडियंस भी है उसे भी हल्का फुल्का पसंद है कभी कभी लेकिन वे लोग कम से कम वे लोग 10-15 मिलियन लोग जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी है दे आर सीरियस रीडर्स दे आर नो लाइट रीडर्स दे डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अम्बाटो से इज वाइल टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रीडर्स ही क्लियरली डिमार्केट डिवाइड द टू काइंड ऑफ रीडर्स रीडर्स हु ऑलवेज लाइक टू रीड लाइट थिंग्स and readers who like to read serious things but fill it with some lighter uh aspects also lighter side also ambato himself does that and so ambato says there is no need to feel puzzled mujhe koi achamba nahi hai mujhe koi aashcharya nahi hai aise reader hain aur adhiktar reader serious reading pasand karte hain on this mukun says could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that he asks another question now and he asks mr barto kya novel ki safalta ka lena dena kuch is baat se hai ki is upanyas mein मध्यकालीन इतिहास भरा हुआ है कुड द ह्यूज सक्सेस बड़ी सफलता ह्यूज मतलब बड़ी सफलता ऑफ नॉवेल जो आपकी जो नॉवेल द नेम ऑफ द रोज जो इतनी सफल हुई है भले ही वो सिक्स बिलियन लोगों में केवल दस मिलियन लोगों ने पढ़ा हो पर दस मिलियन भी तो कितनी बड़ी संख्या है तो इतनी बड़ी संख्या में यदि सफल हुई है तो क्या इसकी सफलता के पीछे राज ये है कि इसमें मध्यकालीन इतिहास को आपने भरा है ओम्बाटो से मे बी दैट पॉसिबल हो सकता है 
दैट इज पॉसिबल ये संभव है बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी लेकिन मुझे एक बात और कहने दो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है मेडिवल हिस्ट्री का उसमें काफ़ी कुछ मसाला मैंने डाला है इस नावल में इसलिए लोगों को पसंद आई हो लेकिन एक बात और कहूँगा बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक ए चाइनीज वाइज मैन एक बुद्धिमान चाइनीज की तरह मैं हमेशा कहानी बताता हूँ तो इसलिए मैं एक बात और कहूँगा और वो बात क्या है बहुत काम की बात माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव माई बुक्स शी डेंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन थ्री थाउजेंड कॉपीज शी सेड अम्बाटोस कहते हैं कि मेरी जो पब्लिशर है उसने कहा कि मुझे आपका नॉवेल आपकी पुस्तक बड़ी पसंद आई प्यारी लगी शी लव्ड माय बुक पुस्तक आपकी मेरे को बड़ी प्यारी लगी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो तीन हजार से ज्यादा कॉपी इसकी बिकेगी कम से कम इन ए कंट्री वेयर नो बडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडी लैटिन और कम से कम अमेरिका जैसे देश में जहां कैथेड्रल नहीं है जहां लैटिन भाषा के बारे में किसी को नहीं मालूम और कैथेड्रल और लैटिन चूंकि मध्यकालीन इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं इसको आपने बार बार अपने नॉवेल में यूज किया है तो अमेरिका की जनता अपने को कनेक्ट कैसे मानेगी कैथेड्रल मतलब क्या होता है कैथेड्रल मतलब बड़े विशाल काय चर्च विशाल काय चर्च को कैथेड्रल कहते हैं सो अम्बर्टो टेल्स ए स्टोरी वॉट इज द स्टोरी ही से दैट माई ओन पब्लिशर शी सेड आई लाइक द बुक रियली गुड बुक बट देन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी मोर देन थ्री थाउजेंड रीडर्स ऑफ दिस नॉवेल एटलीस्ट इन आवर कंट्री बिकॉज इन आवर कंट्री देर नथिंग लाइक कैथेड्रल देर नथिंग लाइक लैटिन लैंग्वेज अबाउट विच यू हैव टॉक सो मच इन योर नॉवेल मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री सो आई गिव एन एडवांस इसलिए पब्लिशर ने कहा मैं आपको तीन हजार कॉपी छपना का एडवांस दे देती हूँ एक लेखक को पैसा मिलता है कि नहीं नॉवेल लिखने का तो नॉवेल लिखने का और उसकी तीन हजार प्रतियां छपाने का मैं आपको एडवांस में पैसा दे देती हूँ लेकिन हुआ क्या आगे इन द एंड इट सोल्ड टू टू थ्री मिलियन कॉपीज इन यू एस एलोन कहा पब्लिशर भी कह रहा था कि नॉवेल से ज्यादा उम्मीद नहीं है मार्केट में भले ही नॉवेल अच्छी है और उसने केवल तीन हजार की उम्मीद रखी थी यहां पर दो से तीन मिलियन कॉपीज इसकी केवल अमेरिका में बिक गई सो so, अम्बर्टो का कहना होता है इट इज पॉसिबल हो सकता है कि मेडिवल हिस्ट्री इसमें डाली गई है इसलिए ये बहुत बिकी हो लेकिन मैं एक उदाहरण दूं अमेरिका में तो ऐसी किस्सा हुआ जहां पब्लिशर ने कहा कि अमेरिका के लोगों को एक कैथेड्रल और एक चार्च और ये शब्द नहीं मालूम इसलिए अमेरिका में किताब ज़्यादा नहीं चलेगी करीब तीन हज़ार कॉपी समझ लीजिए और उसका मैं एडवांस आपको दे देती हूँ लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तीन हज़ार कहाँ तीन मिलियन कॉपी तीस लाख कॉपी बिकी ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिबन रिटर्न अबाउट द मेडिवल पास्ट एम्बर्ट ऑफ फर्दर से मेडिवल पास के बारे में मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं मेरे से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं फार मोर देन माइन ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बिन रिटर्न अबाउट द मेडिवल पास फार मोर देन माइन I think the success of the book is a mystery. आपने कारण पूछा मिस्टर मुकुंद कि किताब की सफलता का कारण क्या है और आपने ही कहा कि शायद मेडिवल का उसमें काफ़ी मसाला डाला गया है इसलिए लोग पढ़े होंगे हो सकता है इसलिए पढ़े होंगे लेकिन अमेरिका की तो बात दूसरी है वहाँ तो मेडिवल में जो मसाला है 
उसकी जानकारी उनको नहीं है फिर भी वहाँ पे तीस लाख किताबें बिकी तो वो कहता है अम्बाटो कि मेडिवल पे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मुझे लगता है कि इस किताब की सफलता एक अचरज है एक अजूबा है मिस्टरी एम वाई एस टी ई आर वाई मिस्टरी मतलब अजूबा इट इज़ ए मिस्ट्री एक अजूबा है समझ में नहीं आया नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी टू प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना प्रेडिक्शन क्रिकेट में होता है ना प्रेडिक्ट करते हैं कि भारत की टीम टी ट्वेंटी के आज के मैच में इतना रन बनाएगी कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि दक्ष साउथ अफ्रीका की टीम आज के मैच में भारत से हारेगी तो प्रेडिक्ट करना अर्थात भविष्यवाणी करना तो मेरी किताब की सफलता के पीछे क्या कारण है ये हम मैं नहीं कह सकता एक अजूबा है नो बडी कैन प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कह सकता आई थिंक आई हैव रिटर्न द नेम ऑफ द रोज टेन ईयर्स आगे वो कहते हैं कि नेम ऑफ द रोज नाम की पुस्तक को यदि मैं दस साल पहले लिखता या दस साल बाद लिखता तो हो सकता है ये किताब उतनी ना बिकती ये आज बिक गई क्यों बिकी आज पॉपुलर हुई क्यों पॉपुलर हुई मुझे नहीं मालूम हैड आई रिटर्न द नेम ऑफ द रोज टेन ईयर्स अर्लियर और टेन ईयर्स लेटर इट वुंट हैव बीन द सेम जरूरी नहीं है कि उतनी ही प्रसिद्धि पाती Why it worked at that time is a mystery. ये किताब क्यों चल गई Why it worked at that time का यदि हम अनुवाद करें हिंदी में तो उसका अनुवाद होगा ये किताब क्यों चल गई ये अभी भी एक अजूबा है और इस प्रकार ये जो इंटरव्यू है बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन and umberto eco who otherwise is a very serious writer but has written a few novels also one of those novels became so famous that people started knowing umberto not as writer of symbiotics metaphysics medieval history no on those chap subjects he wrote more than 40 books but novel he wrote only 4 5 people started knowing umberto because of the novel though he wrote them only 4 or 5 novels but one of them became very very famous the name of the rose that novel became very famous and it made him known the world over secondly this novel writing It was started by Umberto very late, at the age of fifty. पचास साल की उम्र में वो लिखना शुरू करता है उपन्यास. और उपन्यास लिखने के पहले ही वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो गया था अपनी सीरियस राइटिंग के कारण. लेकिन उस एक नोवेल ने दुनिया में उसकी पहचान बदल दी. Now he was known as a novelist, writer of a fiction, not a serious writer. बिकॉज नॉवेल्स आर रेड बाय लार्जर नंबर ऑफ पीपल थर्ड पॉइंट वेन द इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस द क्वेश्चन कम्स वॉट इज द सीक्रेट ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ दिस नॉवेल अम्बाटो से इज वेल यू नेवर नो यू माइट से दिस इज द रीजन दैट इज द रीजन but i am unable to understand why it became famous had i written this novel earlier or later probably it may not have been as popular and so the matter ends and with this the interview ends so dear friends we have done this chapter chapter 7 of flamingo the interview
As I said earlier, it is divided clearly into two parts. One part was about what the interview is all about. What is the importance of interview? What is the opinion of many celebrities about interview? Who conducted the first of the job interviews? And few other information about interview you get in part one. In other words, part one is a brief history of interviews. And in part two, one of the interviews taken. And this interview is also a part of the anthology, book of interviews, Pelican book of interviews, anthology of interviews from 1859. Anthology means collection. Usme se ek interview ye hai, jisko liya gaya hai. Aur aapne prashna aur uttar se samajne ki koshish ki hogi, कि इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना दोनों के लिए पूर्व तैयारी की जरूरत होती है बोथ नीड लॉट ऑफ प्रिपरेशन बोथ द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू बोथ नीड टू बी सीरियस एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू राइट सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर 